Altså, når jeg fisker arbo, så vil jeg gerne have en stang, som øh, er god følsom i spidsen. Og så skal den samtidig have masser af ryggrad. Fordi at jeg giver hård modhug, når jeg fisker store arbo ja. i hvert fald. Så øh, kan jeg godt lide at klasse til den. Øhm, og så får jeg også typisk en del geder som bifangst. Så derfor så skal grædet, det skal også kunne tøjre det. Øhm, men mit go-to, det er sådan en stang på cirka 7 fod. Jeg gerne med en kastevægt op til omkring en 15 gram. Størrelse 1000 hjul. Og en flatline, der er så tynd som overhovedet muligt. Jeg kører 0,10 her, og det er jeg rigtig godt tilfreds med. Den kan jeg tage det hele. Jeg fisker meget med dropshot, som er sådan set op her, hvor du har krogen frit hængende og by i bunden. Det kan være rigtig godt, hvis fiskene de er træge og lidt sværere at få til at hugge. Og så synes jeg bare, at det er en helt vildt sjov måde at fiske på. Hvis jeg skal afsøge en masse vand, så vil jeg gerne fiske noget mere traditionelt, som det her. Helt standard g med en stor enkel krog og så en chat, altså en, en fiskeformet softbait, som den her. Øhm, den er hurtig at dække en masse vand af med. Du kan kaste langt med den, du kan køre den hurtigt ind, øhm, og du kan dække alle vandlagene med den. Det vil sige, at du kan både fiske højt og lavt. Jeg kan godt lide, at den har et forholdsvis tungt g fordi jeg er overbevist om, at noget, der dunker i bunden, det øh, kan trække fiskene rigtig meget til. Øh, det oplever jeg Både når jeg fisker arbor, men det oplever jeg også, når jeg fisker mange andre slags fisk, at hvis du kan få din navn ned og simpelthen lave nogle dunk i bunden, så, så kan det virkelig trække fiskene til. Og så har vi noget Texas Carolina, alt efter helt hvordan du rækker det op. Men som det her, hvor du har en stor enkel krog, der sidder gennem det i havnen, og så sådan et, et lidt kejleformet hoved foran, som udgør vægten. Og det gør, at når du laver spinstop, så går jeg hovedet ned, og typisk så får du lidt mere svæv på din navn, og den hænger mere levende. Og det her, det kan være rigtig effektivt, hvis du skal ind og fiske i grøde og åkander og den slags, fordi at øh, der får krogen ikke fat på samme måde. Øhm, så det er mine tre go-to-metoder til at arbejde det her. Øhm, og jeg fisker dem næsten altid med gummidyr. Især nu her, når vandet det er rigtig koldt, der kan de her gummidyr, de kan bare et eller andet. Hvis det er varmt, så kan jeg godt finde på at fiske med små vobler, som jeg fisker meget aggressivt. Men så snart det begynder at lugte efterår, så er det, så er det gummidyrene, der kommer frem. 